uz ove tihe zvukove klavira. Čovjek bi mogao postati sanjar, a mogao bi ostati i realist. Zavi se o tome kako se u kojem trenutku osjećam. Ali koga to više danas briga? Kako se ko osjeća? Jer u našoj emisiji Note život večera ćemo se pozabaviti nečim što je jako, jako e, prisutno među nama. Ne možemo to ne vidjeti, ne možemo negirati, osim ako si svjesno lažemo. A zapravo e, mi smo ljudi koji smo se počeli opravdavati za sve što učinimo. Pa i za ono najobičnije. E, pa dokle? Tako. Ja vas pozdravljam. Kao što vjerujem da ćeš i ti biti jedan od onih koji će večeras, noćas, sutra, danas, Prek uvijek. sutra. Pozdrav ljudi. Pozdrav. Da. I sudjelovat ćeš srcem. Ma treperim već sad. Treperi Sav, srce. Srce mi treperi, dršće, dršće iznutra. Uh, udara. Uh, nisam sanjar uh, takve vrste. Uh, bolje mi je da budem sanjar u realnosti. Bravo. Uh, odmah sam zažmirio da dočaram uh, to sanjarstvo u realnosti. A realnost je tvrda, kruta, gruba. Realnost ne prašta, ali ljudi nekako mi liče na realnost u kojoj žive. Ni oni ne praštaju previše. A Sada ćemo vidjeti što će se dogoditi, kao i uvijek. Uvijek se nešto dogodi, ako se nikad ništa ne dogodi, onda smo malo u kao nekoj katatoničnosti. Joj, meni, joj, meni. Ajde, no, malo. Sve niš ne dogodi, jo? <laughs> sve će se dogoditi, a dogodit će se ono o čemu ni ne sanjamo. Bolje da ne znamo ili je moje bolje možda da znamo. U svakom slučaju, ja sam zagovornica bolje znati nego ostati gladan znanja. To je znak da sam večeras večerala. Je A si to... gladna znanja. Znam, je, je, ja sam uvijek gladna znanja, ali pazi, pa, pa, e, da, da. večerala, nisam sad ja Bog zna što, razumiješ? Jer ako se napuhnem, onda ću se samo baviti time. Onda je bolje da onako male komadiće uzimam, pa se tek toliko zasiti. Ali kad uzmemo velik zalogaj u usta, može se dogoditi da nam zapne u garu, pa da ga netko mora vaditi. Ekipo, dobar večer, večera smo i sa pojačanjem. Ja mislim da će nas biti sve više i više, i da to sve vodi k tome. Pitam se. <laughs> Gdje je Koliko kraj? će nas do kraja biti? Pa ja mislim puna soba. A soba? Nema je. zidova. Znači, bit će nas jako puno. A, bit će nas na sve strane. Bit će nas pro, po krovovima, po livadama. Pa da, jel ovo, ovo su samo kulise. Naravno, ja mislim da je to, ako to nije shvaćeno, ja, ja, ne, ja riječe nemam. Ja sam čovjek koji je sada zastala. Dobar večer, e, mladi ljudi. Pozdrav vama, voditelji naši. Lijepo vas <laughs> Ja kao i uvijek imam neko pitanje za vas, a vi imate odgovore za sve nas. Vero, s obzirom si spomenula uh, Sekund, sekund. Pa ti si čovjek koji postaje poeta. Pa ovo je fantazija. 
otkrivenje. Ovo je radosna vijest među nama. Ah, slavite. Samo ne razumijem zašto nosiš na očale, a gledaš iznad njih. To je radi imiđa. To je opravdanje svoje vrste. Kako sam silno sretan. Pa to se i vidi. To i uvijek. Ko to ne vidi. Godine. Ja više nemam šta za reći. To stoljeće. Oprosti na prekidu, ali ja sam žena koja upada kad se nitko ne nađe. To je najbolje. Na prepad. Pa veroj, s obzirom da sam spomenula opravdanja. Jesu li opravdanja danas postala pošast, a ako jesu, zbog čega? Pa vid vako, mileni. Danas je sve pošast. Pošast kakavaca, muha, buha. Eee... Ali lako bi mi za to, znaš, imamo ona špricna sredstva, znaš, za uništavanje. Međutim, opravdanja, čime ćemo njih uništiti? Jer čovjek se ne opravdava bez razloga. Znači, neki debeli razlog postoji da smo tako krenuli. U takvom stazom, ali to nije ono staza sloma. To je staza nepoznatog tipa. Pa što mi se opravdavaš čovječe? Zar si toliko nešto loše učinio? Zar si toliko zgriješio? Ili mi na čelu piše da nemam pojma o ničem? Čovječe, ah, rekla si. Tko je najveća pošast? Pitam se. Reci. Čekaj. Pa čovječe. To mi sad ušlo. Pa zapravo je točno, čovjek čovjeku je najveća pošast. Da, i jedna sjajna sad. Čovjek čovjeku je na drugima. Sve pretvara u čovječe. Nek se drži svojih posla. Malo si me počeo plašiti. Nek pusti prirodu i prirodni red na miru. Kao i onaj prirodni red u sebi samome. Da, da. Zapravo pošast je jer smo jako daleko otišli od prirodnosti. Postali smo neprirodna bića. Bića koja insinuiraju. Bića koja modeliraju. Čovjek bi trebao biti umjetnik života. A umjetnici života nisu oni koji preveniraju, koji se boje i čega. Oni iskušavaju, oni pokušavaju, oni se trude. Suočavaju se možda? Tako je, i suočavaju se, bore se. I tu pošast, pošast treba uništiti, dok nije prekrila sve. Znači to je u neku ruku da ti kažem, jel? To je to slučavanje borba protiv samog sebe, nije li? Je. U neku ruku, kažem, jel? Treba umanjiti sebe. Treba se slučavati sam sa sobom. Inače sve skupa badava, kao što si rekla, transformiramo se u nekakva druga bića. Tako je, ovo je zapravo... Doslovno ili metaforički, pardon, jel? Ovo je jedna vrsta pretvorbe iz čovjeka u nešto. A sad, što će nastati od nas, pokazat će vrime, vrime, i ne vere, ne vere. Ali, ja ću ti reći ovako, vrlo jednostavno. Zamisli sad ti, ja uvijek volim te primjer. Iako ja nisam ogledni primjerak čovečanstva, mene bi trebalo izopčiti ili tražiti moje izuzeće. Ali vidiš, ja sam tu bez obzira na kritike, bez obzira na napade. Meni su napadači inače uvijek bili najzanimljivija vrsta ljudi jer oni se nerviraju dok se ja veselim. Ja ću izopčiti sam sebi. Preventivno. 
Ali... Možda već jesu. Niti ne znaju. Nikad se to ne zna. Ne, ne. Šta se če... krije u čijoj glavi? Nitko ne zna. Ali gdje sam stala? E, pa vada se ovdje da me podsjetiš. Pa neću ja sad razmišljati. Pa, pa to znam da je to tema. Nego gdje sam stala u ovoj svojoj velikoj emisiji života? Nisi stala. E da, da. Ja. Sjetih se, sjetih se. Pazi, e, ja sam hm. žena koja e, pokušava pamtiti. E, Vidiš ovako, sad zamisli ti, jedan primjer. Ja e, pričam i odjednom e, izbacim vjetar iz sebe. Dogodi se to. Olujni ili? <laughs> vjetar koja, e, nisam, ih izbacila, nisam ga izbacila ja, to su učinila moja crijeva. Zar ja mogu na njih utjecati? Zar ću ja crijevima reći sputavati sputavati ih u jednoj prirodnoj namjeri ne ovdje je on van sloboda ponovno <laughs> odišao u slobodu čovjek A. pa šta da ja se opravdavam da kažem oprostite gospodo jer vi to nikad ne činite osim svakog trenutka se udaljavate pa ispuštate plinove <laughs> Pa budimo mi, vratimo se mi prirodnom stanju našeg bića. Da nema vjetra, a nema ni energije. Evo, vjetar je kao izvor energije. Jako ovaj, mu je porasla popularnost. Da. Samo da. kako gdje je, jel? E, vjetar je kao izvor energije. To bi značilo kad puše vjetar da izađemo svi van... Nek nas nosi, jel? Lupa s nama. Pa posebno kad je onaj 280, taj mi se najviše sviđa. Znači, e, ja mislim da jedna prirodnost čovjeka je. Da se ne sputa. Ja ću staviti naglasak na sputavanje. Jer kad me sputaš, dragi moji, u mojoj memorijskoj kartici takva recka nastaje. Pa kad ga ti odrapiš, jer se nećeš moći suzdržati, ja ću se tad sjetiti da si mene sputala. Pusti moju prirodu, neka izlazi na sve strane. Jer mi smo samo, kao što je Kruno jednoj misli prekrasno rekao ljudi. Pa nemojmo se praviti da nismo. Kreni dalje. <laughs> Sam, to sam ja rekao. Evo, Kruno, koliko opravdanja imaju uspjeha kod drugih ljudi? Nemaj. <laughs> Treba biti vrlo učinkovit, kratak, pa sad će to potrat. Samo 15 minut. Ovaj dio, jel? Tek to. A što se igra, koliko su ljudi? Koliko opravdanja imaju uspjeha kod drugih ljudi? A, ba nemaju, da. Još jednom, treba ponoviti gradivo, jel? Uvijek, uvijek. Gle, nemaju zato što u samom principu, jel? Ako su svi a, potencijalni opravdači, mm. oni koji opravdavaju sam, sami sebe, jel? Mm. Znači da, ko će tu imat kakav uspjeh u čem? U opravdavanju? Može, može se to uspješno obaviti, jel? No, pitanje je malo, malo drugačije bi trebalo a, ga sagledati, jel? O čemu se to radi? A, na kraju doćemo i do toga, jel? Radi se o šteti. Znači, to je međusobno, pogotovo ako dvoje ljudi jel, sudjeluju u opravdavanju samih sebe, ne? to je štetno, to ne može odvesti nikomu, nikamo, pardon, niti jednog, niti drugog. Ne? A i vidjet ćemo kako je to jedna a, podla a, rabota. E, m, m, ovo, ovo što se započeo, uhvatila sam se za jednu tvoju riječ kao, e, e, baš, baš me je nekako 
zaintrigirala. Rekao si, može se izvrsno obaviti opravdanje. Međutim, da li će imati uspjeha? Misli ti da hoćeš, kako da ne? Neko će reći, ok, vjerujem ti, tako je kako si rekao, prihvaćam tvoje opravdanje, kako da ne? Uspio si me s njime zavarati ili se neće opće njime baviti, sve je to individualno. Međutim, sam uspjeh pri opravdanju je samo najiskret uspio. Ali, kad čovjek sjedne sam sa sobom, pa razmisli šta si ti pričao prilikom opravdavanja onoga što si činio, e tek onda će odrediti da li je to uspjelo ili nije. Jer ona sumnja je vječno prisutna. Mogu ja reći, znaš, ja sam ti pitaš me gdje si bila toliko dugo. Ja kažem, čuj, pa bila je gužva. Pa tebe je dobro, pa kakva je to gužva? Nema te dva i pol sata. Ja donesem te neke dvije vrećičice, znaš, malo svega u njoj. Međutim, mogla sam ja za vrijeme toga biti i kod dubavnika. A ti vjeruj da nisi. Šta ti ja mogu? Da, moj bi odgovor bio da je velo kratak. Opravdanje je ludom radovanje. Nova izjava. Ja se to tako kaže. Ne, da, bilo je nešto drugo. Obećanje. Ali ovo ti, ovo je savršeno. Ne, opravdanje zaista. Tako je. A onaj koji nasjedne na tuđe opravdanje bez da da uopće je uspostavio svoju obranu na takve smiješne ponekad i tragične pokušaje. E, ta je ta je u nevolji. Ta je na prvu povjerovao, jel? Ako zaista jest, jel? I to nikako nije dobro, ne? I taj je u nevolji kad tad, jer opravdavajući sebe, nešto govori o tebi. Vera, jesu li svevrsne opravdanja na neki način i alibi zbog straha od krivnje? Pa ako mi izvojimo onu krivnju, pravu krivnju, koja se zna dio čega je, a to je općenito krivnja i dio jedne vrlo depresivne slike, kliničke depresije i tako da je prava krivnja. Ova ovako kriva krivnja, znaš, ovo kriva sam, kriva sam, možeš misliti kako se osjećam kriva. Kriva krivnja. Da, to je baš kriva krivnja. Mislim da alibi je sve. Čim ne možeš prirodno se reći zbog čega se nešto dogodilo, čim ne možeš imati samo kritike u sebi, i čim štekaš u govoru ili se naderavaš dok se opravdavaš tako da bi nadglasao ili zatvorio nečija usta da te više ne pita ili se prijetiš pa odi sam pa obavi pa provjeri pa ovo pa šta imam ja tebe provjeravat pa valjda ti znaš što činiš ali mislim da su alibi jako podvučeni ispod toga a ne vidim potrebu za tim a negdje je potreba ipak počela i nije krenula bez razloga da se netko nekom opravdava za običan čin pa nije to zlodjelo za zlodjelo se sudi ali ako smo mi ljudi još uvijek i nosimo ljudskost u sebi pa što se imamo opravdavati morat ću se opravdavati još uskoro kakvu frizuru imam Morat ću se opravdavati da li mi je eventualno, ne znam ja, nisam si nalakirala nokte. Znači ovdje se radi, ako mogu reći, o opravdavanju, samog opravdavanja. Znači opravdat ću si da se mogu opravdavati i tako dalje. Kružni tok. Kružni tok u punom smislu riječi. Kružiš sa mnom, kružiš, kružiš. Samo ti kruži. Znaš, korao, kao da sam ti ja pljen. Znaš, ali kad malo otvorim svoje ove moždane zamrznute stanice, 
Vjerujte i meni, kruženje će ti prisjesti. A onda više nije sve jedno. Pa da vidim kad ti prisjedne kako ćeš se opravdati i kome. Ali lešinari su strpljivi. Da, ja se slažem da su lešinari. Zanimljivo da oni imaju tu vrlinu. E, dobro, jesu strpljivi su, ali zašto su strpljivi? Zato što... Čekaj, čekaj, stano, zašto su lešinari strpljivi? A su i, kak se ono kaže, neka mi netko od ekipe pomogu. Zato što su gladni. I to im je u prirodi. Ili im je u prirodi. Znači da su oni prirodni nego mi. Srpili su, da, oni čekaju. Čekaju zapravo lešin. Da, čekajući na lešin. Tako je. Ko neki romanček. Da, zamisli naslova romana. Čekam lešin. Izvolite, gospodo, iz filma vi ste ipak ljudi film. Krono, samo se da pričamo o tom opravdanju. Da. Prihvaćaju li oni koji se opravdavaju tuđe opravdanje? Ne. To je to je vrlo jasno. Zato što ljudi nekako baš i mi nisu skloni, jel? Gledajući sebe, nema veze, jel? nisu skloni opravdati nikome ništa drugom čovjeku to je vrlo znano i onda kako je točno bilo nema problema a prihvaćaju li oni koji se opravdavaju ne, da tuđe opravdanje da, ne kao što ni oni drugi ne Prihvaću druga tuđa opravdanja. Jer prihvatiti to opravdanje, to bi njih možda dovelo u nekakvu poziciju straha. Ili što mi ovaj, ako svačaju dobro, što mi ovaj sad tu poručuje, a ja vrlo dobro znam što se dogodilo. Ovaj čin koji je Vera spomenula. Znači, aj nemaju tu nekakvu milost ljudi često u sebi, koji imaju, ti su zaista milostivi, ali nemaju tu milost u sebi i u principu to će biti obrana. To je obrana, ne na na prvu povjerovati u opravdavajuću priču. Da, jer vjeruju li ljudi u tuđa opravdanja da vjeruju, ne bi se opravdavali. Da, jel? To je toliko zapravo jasno. Jer da li je netko traži od nekog opravdanja? Da li je itkad itko čuo rečenicu opravdaj mi se? Pa ta rečenica gotovo da ne postoji u ljudskom riječniku. Kao da te neko pribija na stup srama i kaže sad opravdaj sve svoje pogreške, sad opravdaj sve svoje postupke, sad opravdaj zašto me nisi volio, pa te naš ono drma, pa opravdaj zašto me previše volio, pa opravdaj zašto nisi mi dao što sam od tebe tražio. A onda vrati mi se. E, daj, otiđi, znaš, opravdaj se, zašto si otišao, opravdaj se, zašto si se vratio. Hvala mi tvoja opravdanja, nema veze što su to bila jedna podla opravdanja i nekako pokuše iskupljenja čina koji je taj koji se sad treba vratiti, počini. Pa je, pa pazi, ja sam zgranuta, jer ovo postaje degutanta način života. Pa budi čovjek, ako si čovjek, neće ti biti potrebno opravdati se od ničega. Ti si jednostavno čovjek koji zna što čini, koji zna zašto čini, koji sebe prezentira u javnosti, jer javnost je sve. Javnost je i u kući, izvan kuće, 
Ne znam ko je to podijelio, vjerojatno netko ko je jako, jako bio pametan, pa kaže ovo je javno, ovo nije javno, ajde molite, pa sve je javno. E, u stvari, e, ljudski uopće nije se opravdavati, nego ljudski je biti svjestan da tvoj čin nešto proizvodi kod nekoga, neku određenu emociju, neki osjećaj, e, znači tvoj čin je bitan tebi. Jer ti ga proizvodiš u nekome. U dom radovoj. Tako je, u nekome ga proizvodiš iz tebi vrlo poznatih razloga. Nemoj meni muljati ili bilo kome da ti razlog ne znaš. Pa kažeš, pa to mi je izletjelo, pa ti si me pitala i pitao. Ma ko te pitao? Da, kao da se radi nekoj spontanosti tu. Da, 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 ili kao da se radi o tome Neke da si... vrste, jo. Da, da si, znaš, ono, optuženik, pa onda imaš obra, obranu, pa još i porotu da dovedeš, pa znaš, ono, iza zatvorenih vrata se vodi, znaš, e, sudski proces koji ćemo kasnije mi predstaviti javnosti kako je on izgledao, onda ćemo naći okrivljeni, onaj, okrivit ćemo ga, reći ćemo je kriv, nevin, Iza zatvorenih vrata, kao što se mm. nema, to je ključ u svemu. Treba biti transparent. Vidimo što se samo danas događa po cijelom svijetu. E, ja ću dodati još ovdje da e, opravdanje pokazuje da mi transcendentiramo. Kao što sam rekao, neka nova, novu vrstu ljudi. E, da li ćemo mi postati e, ljudi koji će biti jedni drugima dragi ili ćemo mi postati neka pod navodnicima robotska vrsta e, o tome neka sad ko sam zaključi e, neka dobro e, sluša što se priči neka dobro e, sebe stavi u poziciju koncentracije Znaš, jer m, biti razvodnjen ili koncentriran je isto. Možete nastaviti, jer ovo je kao pres konferencije. Petra, kome se mi zapravo opravdavamo? Sebi ili drugima? Pa mi se najviše opravdavamo sebi, jer mi, mi smatramo da ako mi to je prejudiciraću, znaš, prije vremena ću ja reći pa da ti ne moraš mene pitati, Onda će odmah iz, e, trabunjati sve što mi je ono na duši. To je ta prevencija. Da. Pa će e, mi biti lakše. Da, da, je, da. da. Oče, oče. I oslobodit ću se. Time ću se osloboditi svih pitanja. E, na jedan način je to svojevrsna prevr. Jer e, čekaj da te čovjek upite. E, čekaj da se zo, čovjek zainteresira. Znači, opravdavaš se sebi jer se smatraš da si negdje zaglibio, nešto si, znaš, zataškao, pa onda da se to ne bi razotkrilo, a tajna je uvijek razotkrivena, onda vidim da ljudi koji se opravdavaju, oni ne mogu stati. Tu bi ptoljaga bila neophodna da ih se zaustavi. Ali, kažu Toliki da... je strah, oprosti. Je, nemam ti što oprostiti, ali ptoljaga, nažalost, više nije zašla iz raja. E sad ne znam iz čeg je izra, i, izašao. Je li je raj nestao? Je mi živimo možda... Možda smo mi ipak prešli neku dimenziju. Či smo se mi ovako jako izobličili kao ljudska vrsta. Jer bi, pa drugo je bila isprika. Recimo nekada si kasnio na posao. Jer nije došao trave na vrijeme. Tad nije bio nisko podni, bio je visoko podni pa si morao štengice... Možda si si lojtrice ponio ako želiš ući u trame, sad su sve podesili tako da ti je svoje lijepo toplo ti ispod m- m- ove stražnice, znaš, onako grijete, pa još i zaspiš do posla, znaš. Pa onda te bude da siđeš na stanici, a zakasnio si, jel? I dragi, to je nadređeni, nije nakrupio na tebe kao ono kljunaš, znaš da ti je kljucao, nego te pitao što se dogodilo. Ti si rekao, eto, trave je kasnije. Jer tako? To nije bilo opravdanje. Ti si se zapravo e, prirodno ispričao. Rekao si, oprostite što sam zakasnio. A ti danas, ako ti s vrata već vičeš, nisam htio, nisam htio. Razumiš, ti si napas. Ti napadaš, ti si izostavljač potencijalni. Pa čekaj. 
Treba se ponovo naučiti čekat. Kako životinja čeka kad je gladna. Kako lijepo onako se stisne. E, presretno gleda da li će netko naići, da će mu netko dati. I onda se netko smiluje. Ako još ima takvih, naš pa oduzme od sebe, pa da, pa je presretan ako jedna mačka jede malo tog mlijeka. Znači neće njemu faliti. A neko on mačku u rebra udari. E, pitajmo se šta, svi, šta smo mi postali, kakvi smo mi postali. E, sjetimo se mi, jer nismo izumrli, još uvijek u nama ima života, pa se sjetimo da nekad nismo tako postupali. Pa ti se danas moraš opravdavati kako voziš auto. Da li ga voziš presporo, prebrzo, da li si u pravoj brzini, da li si u krivoj. Pa onda na kraju odustaneš, odustaneš voziti auto, zato ima toliko rastava. Sjećanje na loše čine. E, e, mene nešto bubnulo sada ili sam se tako uživila u ulogu? Uživila sam. Ne, Evo, izvolite, mi se malo je rekao. šalimo. Oj, da. Hrvno, odakle čovjek uopće ideja da će mu opravdanje biti To je čak i zanimljivo pitanje. A, pogled, ideja. Znamo da je promašeno, da sad smo je zaključili. Jo? Ali, očito, on nije oformio sam sebe. Kao bić. Nadalje osobu i tako dalje. A, nije se ustrajno trudio da napreduje u svemu što čini. Ne mislim samo konkretne nekakve stvari, poslove, nego nije napredovalo njegovo bić. I kad to nedostaje, onda on poseže za nečem što se zove opravdavanje. Ali onda se postavlja pak pitanje, od čeg se on opravdava kad ništa nije niti učinio što bi bilo uh, na putu vrline, dostignuća neke vrline. Pa se ja pitam, čemu opravdanje nečega, čega nema u tom određenom čovjeku, u tom biću? Ne bi, ne, ne bi više veru. A ja ću upasti... E, Sluči, sad e, sam si ja uživio. Ba vidi mi, to je dobro, ali pazi. To je znak da, smo, da nismo izgubili životnost. I da je naš životopis još uvijek e, negdje ovaj, e, nekako tintom napisan, onom starinskom, znaš, nije tipkovnicom. Međutim, na ovo prihvaćeno... E, da li bi, ja ću postaviti jedno pitanje. E, udari čovjek, udari, udari nekoga iz tvoje obitelji i dođe se opratiti. I kaže, ali znaš, rana je velika, treba ju šivati i tako dalje. E, svako sebe treba pitati, da li bi to opravdao, da li bi prihvatio to opravdanje? Kad bi ovaj rekao, nisam htio. E, izazvao me, izazvao me. Znači, ljudi traže da se njihove riječi neprikosnoveno vjeruje, kao da je došla e, s neba, kao da je najsvetija na svijetu. I njihovim dijelom. Tako je. Znači, svatko treba krenuti e, od sebe. Ma ništa mi ne prihvaćamo, ni jedno opravdanje. Mi se samo pokušavamo e, e, praviti da ga prihvaćamo. Ali kažem ti, memorijska kartica bilježi sve. I onda čekamo, kao oni e, šakali, kad ćemo tu osobu koja nam je priuštila s dostavljanjem svojim opravdanjem, kad ćemo ju kao šakali, znaš ono, e, na sve strane pobacati. Jer mi nismo oprostiva vrsta. Makar mi govorimo svi zajedno, e, oprostit ćemo, oprostili smo, nismo mi baš takvi. A najteže je opraštamo sebi. O, a što tu možemo, koje tu role igramo, 
pa to je nevjerojatno. A kako, da, kako se to opravdavamo da zapravo nismo mi zlo pamtila. Da a. mi a, a, Dobre, ne, ne opraštamo sebi mm. tako lako kao što si rekla. Mm. Pa ne bi baš rekao, jel? A, mnogi od nas vrlo lako prašte sebi loše, loša dijela. Oh, nije li tako? Pa je, jel opravdanja još jedno lice nose. E, pokazuju da si ti čovjek bez obraza. Jer ne bi se ti pravdao da imaš obraz i da imaš savjest. Jer nije te nitko na giljotinu stavio pa da sad e, se osjećaš, znaš ono... E, Zašto su baš mene, ja zaista nisam ništa napravila i tako dalje. E, ne, kad ti možeš podnijeti samog sebe dok se opravdavaš i uopće nisi svjesan što se izgovorio prilikom tog opravdanja, da tu, da tu kad bi to netko snimio ili imao takvu brzinu pisanja, kao stenografija kako je prije bila, pa tu bi se našao toliko grešaka pa čovjek koji se opravdavao da imalo ima u sebi još one prirodne ljudskosti, pa on bi se srušio. Kakve on gluposti izgovorio prilikom opravdavanja sebe. Izvoli. Pa vero, koja je onda pozadinska namjera stvarna opravdanja? Pa jednostavno da drugog napraviš budalu. Da ti ispadneš jedna velika faca kako si ti uspio nekoga poraziti, uvjeriti svojim opravdanjem, da ti ništa nisi činio s namjerom, da su se tako složile okolnosti života, znaš, bio je dug red, te, baš tebe nisu primili, znaš, i tako dalje, baš su tebi svi okrenuli leđa, e, majde, pa baš tebi, pa ti si jedini na svijetu kojem se to događa. E, prema tome, e, ja mislim da ljudi zapravo e, toliko e, svjesno to rade, ali ti me nisu svjesni koliko sebe lažu. Da li vero, nekako to počinje ispadat, ne? Mm-hmm. Da, da je sve u domeni opravdavanja. Je krono. Mislim, u Postavljeno. Jako, da, jako se može manipulirati tim opravdavanjima. A, a imamo li mi, oni, jel? Čeni to govor reći, jel? Mm-hmm. A, ti ljudi, mi, jel? Mm-hmm. A, pravi odgovor ka obranu da shvatimo da netko samo tu a, nešto mulja mm-hmm. i da se obranimo od e, toga što nam po navodnicima prodaje. Imamo. Imamo obranu. Ako sam ti upala pre nago riječ... E, ne, ne, sam sam ti... Zvizni, ja... zvizni mi šamari. Šta da. se obuzdavati? Pazi. Ma da, e, o. <laughs> Pa da. Cispe, o. Šamar nekada osjeći čovjeka, iako mi nismo zagovornici toga, ali e, ja ću ti jako lagano na to pitanje odgovoriti. E, ako se sjetim, što si me pitao? Sjećam se, sjećam. Dobro. E, zaista se sve svelo na taj model, ali e, ja ću tu uključiti... E, Zašto me pokušavaš uvjeriti da je to tako kako ti govoriš? Jer meni na čelu piše majno. Da li mi na čelu piše budala? Da li mi na čelu piše da ja e, sam toliko ovaj, oskrnavljena, da ja ništa ne svačam? E, zašto je ta osoba koja se opravdava e, toliko... E, unesena u to opravdanje da je siguran da mu vjeruješ. Zašto te ne upita, jer vjeruješ? A možeš jako brzo to skratiti i reći stani, ne vjerujem ti. Sve što ti pričaš ajmo proći cijeli taj krug. Dokaži mi. Dokaži mi. Ali tu se nekako, ako sam ja tebi sad upao, pardon, nisi, nisi. pre rano, nekako se ukazuje vrlo mračno strana čovjeka. Mm. 
Mi smo mračna bića u mnogim segmentima. Ako posežemo za takvim jel, postupcima kao što su ta... Instrumentima, tako je. Ma da, poput mm-hmm. opravdavanja sebe, umjesto da govorimo visoko, mm-hmm. kako bi se reklo, jel? Mm-hmm. A, pa to otvara još mnoga pitanja a, o našoj prirodi. Jel? Možemo mi biti vrlo u skladu sa svojim prirodnim redom. Kao, mm-hmm. kao bića, kao Možem. ljudi. No, međutim, tu se mnogo klica mračnih krije u nama. Pa je. Da li je to opravdanje jedna od tih? Je. Da li može potpast po to? Može, zato što je opravdanje svojevrstan štit. Da ne budeš napadnut, da ne budeš okrivljen, da ne budeš čovjek koji ja, će... Eh, žigosan, jel? Žigosan, žigosan, i to je prestrašno. Pa makar si žigosan, A, i osuđivao, mm-hmm. i napadao, mm-hmm. jel? Da. Opravdavaj se ti mami, ako ti mama uzme u obzir, svaka tebi čast, ali mama će jednog dana shvatiti da tvoj s ovom baš... <laughs> da nisi ti na ono pravom putelčiću, jer zaluto si ti negdje, pitaj Boga gdje, pa ne bu te baš svako uvijek tražio, kad te nađu, nađu, ako ne, jedan manje za hranjenje, Bože moj mili, ovako nas je previše. Da, pazi, e, opet sam brz, jel? Ali, e, što ti si kriv, što si brzo vozi? Nis. Da, nisam. Nema mi se opravdava. Ne, nije to e? bilo problem. Sada sam zavorao, ali sjeću sam. Ti si brz, onda šestok. Da, ne znam u kojem... Si pravcu krenu. I to je savršeno. Mm. Jer da znam, onda bi a, planirao opravdanje. Bravisimo! Ispraznimo naše misli, nisu... Nisam sad to ja originalno rekao, ali nije bitno, treba se to podsjetiti. Ja, sujeta. Jer kad gledam ovako opravdanja, sad bio sam na, tamo, naš pa došao je neki čovjek, pa sam se zapričao s njim. Pustimo to, nego čini se da se mi opravdavamo iz, iz ostanka a, naših... A, Nutrina, punina, jel? Mm-hmm. A više idemo a, iz razloga koji se zove naša sujeta. I sujeta i želja da budemo ovdje svi nedušni. Pa ne postoji čovjek ja nisam koji krivo. je nedušan. Ko niko pa... nije krivo u zatvor, ne? <laughs> da, da. Pa ne, ne moguće, izvoli. Znaš e, kako momci kažu, ušao sam u ulogu. Ja sam ušao na kraju ulogu. Da. Dobro, ušao sam ulo. Ali pazi, u toj ulozi ti možeš slomiti nog. Znaš, a može biti ubijen. Znaš kako je sad eto slučajno opalio, piše li je bio podmetnut kod jednog glumca. E, sva što je tu moguće. Ali, ma, se, ma u koju si ti ulogu ušao? Ti si fiksaš da si ušao ulogu. No i čemu to fiksanje tog opravdavanja, daj reći koji sad raspalo. Pa zato što je lakše fiksati, gospodo moja, nego govoriti istinu. Jer istina je e, vrlo skupa namirnica. Znaš, tu su jako skupe ulaznice. A onda kad se istina kaže do kraja, onda ulaznice poskupljuju za tu predstavu. A opet ju je tako teško konsumirati, čini se, opet ovoj vrsti koja je pošast. Naravno, ali evo, dozvolit ćemo našim ispitivačima. Pa, da. Pokazuješ mi e, sjene, e, ili imam sjene pred očima, ne znam, netko mi nešto, imam osjećaj e, nečeg prisusa sada u ovom našem studiju. A to ste ja, vi, vi ste prisutni. A, Bože. Ja, deste, drugi su Kruno, zašto se ljudima postavljaju takva pitanja koja druge navode na opravdanja? Pa, zašto? Mm. A, Super pitanje. Zato 
ne sam već ovdje spomenuo, izgleda ljudi imaju u sebi dobro razvijen instinkt za to. E, za što? Za sljedeće. E, da će negdje manjušiti da i onaj drugi će se početi opravdavati. Makar u početku nije, nego se samo ovaj prvi, jel? No, međutim, ako dovoljno dugo je izložen opravdanjima ovog prvog, posegnut će i on za opravdanjima. Što je, što je strašno. To potvrđuje ono što sam možda i rekao na početku. Da, to je jedna snažna potencija koja može obuziti svakoga. Pustimo one možda najsitnije stvari, ali gledajući e, e, Govoreći opće, je vrlo opasno i vrlo prijelazno na druge ljude. Jer onda će tom drugom, koji mu svoj prvi opravdava, jel? dojadit će, izgubit će živice možda. I to tak brzo, da. Ba, i to se, upravo to se kažeš. E, vrijeme, da, brzo vas sam, jel? E, tako da... To je još jedna spačka, još jedna ili pokušaj prevare, ne samo prevara u početku, da se da, na mještajka, bravo, da se onog drugog uvede u opravdavanja, time se ovaj, taj prvi jel, koji se opravdava, već se, već se dijelom opravdao. Jer onda može reći, a što si ti opravdavaš ako mu kažeš, ovaj šta pričaš glupost, to si napravi i šuti, ne? ako mu kaže istinu u lici. Znači, to je jedno, u, o, je vrlo, vrlo, vrlo dobro pitanje i... Pa je, vrlo je dobro, zato što je dobro. koncept je ovako postavljen, znaš, e, za... E, Zašto si se ti probudio u toliko sati? Što se moramo opravdavati zašto se probudio? Nitko ne kaže hvala Bogu da si se probudio. O srećo moja, sretna sam da si došao, da te vidim, da si na nogama. Nego, koliko ti to jedeš? Još ti apetit, razumiješ, ne smije, ne smije biti prisutan. Ili kad si ti zadnji put kupio koju namirnicu? E, de, ka, zašto si se ti ovaj, o, o, o farbala obojala u tu boju zašto ti mijenjaš e, tako često rukavice pa kakva su to pitanja iz ološkog vrta pa to, to ljudi ne pitaju ljude ja nisam ovog puta ljuta tako ispada ja zapravo nisam nikad ljuta jer e, mo, ja nikad, nikad ne postavljam takva pitanja e, Zašto ih ne postavljam? Iz jednog jedinog razloga, jer mi je to van pameti. Ja ako e, nekoga dugo nema, a otišao je nabaviti nešto, ja smatram da je danas vrijeme, barem tako mi nazivamo, strahovito tehnološkog napretka, gotovo ono, ja ne znam, mi ćemo uskoro razgovarati putem misli. Ja to osjetim u sebi. Da, da. Od, od, od zamišljenih 100%, 2%. <laughs> Toko gospođo e, tehničari, ali, e, potrujite draga se. Draga gospodo, zar nije lakše okrenuti broj, e, ako imaš čak i onu najstariju vrstu mobitela kojeg si jedan nosio ili ima tri kile, e, a danas ti je lagan. Možda je prelagan taj mobitel, pa ga ne osjetiš u džep. Možda bi ga trebalo natrag pojačati, pa da ti vidiš. Da možda ni u <laughs> Da, tako je, možda je toliko sve... E, premekano, svačeš, možda to treba malo čvršće biti, pa nije teško krenuti broj i reći e, nemoj slučajno biti zabrinut. A ili to bi zabrinut. bilo mekarno, e, pa što naravno, E tada se neće ni postaviti potreba za opravdanje. Kruto ću. Kad, tako je. A kad, Viš da sam sad brzo voz. Pa je, ali kad vlak. ti dođeš, znaš ono, kao zmaj unutra, i baciš vrećice na stol, još oštetiš i stol. Još bi sad trebalo opravdavati tebi što se oštetio stol. Znači, zaista smo okrenuli. 
života opako. Da li će se meni jedan stomatolog opravdavati što mi je dao? Šta ti je pozlilo? Čemo ti dati umjetno disanje? A ti se bojiš, bojiš se zubara. Pa to je samo čovjek koji radi svoj posao. A strah je dopušten. Ali da li će se on tebi opravdavati za svoj rad? Pa neće. Ako slučajno negdje pogrešiš, to je ipak ljudski. Možemo i ruka zadrhtati. Pa nije on granitni od granita, granita, jer se to kaže granitni kamen ili kako već. Treba sve uzeti u obzir. Ali što mi pokazujemo opravdanjima? Strah od budućnosti. Mili moji ljudi, mi se toliko bojimo budućnosti, znaš, da već nosimo pelene. Vjerujte vi meni. Da, sada je budućnost. Zapravo ne postoji sada. Jer kretanje kroz promjenu ubivanja, jel? Da. Je apsolutno uočljivo da smo mi stalno u budućnosti. Pa jesmo, evo, ja rećemo u budućnosti. Prošlost još i može ostati u našim sjećanjima. Sada, kao stanje, jel, Jel, neko vremensko koje smo često isticali, jel? Ja živim u sada, jel? Ok, ja sam to govorio, ne? No, u principu živimo uvijek u budućnosti. Pa i... Svaki sada je već... Svaka sekunda je budućnost, tako je. Je nakon. Tako je, upravo nakon. A da vam to sad baš nije ni trebalo, ali neće se opravdavati, jel? Što bi se opravdao sad? Neće se mi... Tako, zdrmalo da to kažem. Treba da te zdrma. I eto, priznajem si, priznajem si. Ja ću se unaprijed opravdati, tako da me ne bi slučajno netko prozvao. Ja ću u budućnosti postati motivacijska govornica. Jer ja ne mogu odoliti da ne motiviram ljude, da oni krenu sebe spašavati. A to samo mogu ako se nazove motivacijskom govornicom. A hoće li neko vjerovati da sam ja motivacijska ili sam zapravo govornica kao i svaka druga? Hrvatica. Hrvatica. Hrvatica, da. Hrvatska govornica. Hrvatska motivacijska govornica. Evo, to je moj novi naziv. Šta kaže da sam u drugom stanju? Nisam. Ja motiviram šutnje. Šta, a motiviraš? Šta sam i sada mutiraš? Ja motiviraš šutnje. Da, pa pustimo to sve, ha? Da čujemo. Možemo li opravdanja podesti i pod mentalno zastavljanje? Opravdanja su definitivno mentalno zastavljanje. To je toliko perfidno izvedena. To je najbolja predstava i kad postavljena na svijetu. Jer piliš me po mozgu sa svojim opravdanjem toliko dugo, znaš, dok jedan od nas ne pogine. To može biti da pogine duševno ili da ga sludiš, a može biti i da pogine doslovno. Da mu zataji koji vitalni organ, jer te više ne može slušati tvoje opravdanje. A ne možeš mu dokazati da to što priča ne drži vodu. Da ima toliko rupica u sebi i sad su to već rupetine, sad su to već crne rupe koje sve gutaju pred sobom. Prema tome i tekako. I te kako su opravdanja, neka vrsta mentalnog zlostavljanja, samo su podvedena pod ono, kao ne bi se ja tebi opravdao, nek ti se opravdavam zato da mi ne zamjeriš. Pa to je još gore mentalno zlostavljanje. Što to uopće znači? Pa da, skreši mi u lice šta misliš, ali onda dopusti, suzdrži živce na hozen tregerima, sjedi sa mnom za stol, pa dopusti da napravi svoju obranu. E, tako se, tako čine ljudi. A sve ostalo čini znatno. Ali onda bi taj koji se opravdava izgubio prednost, jer bi dao vrijeme osobi koji se opravdava da pripremi svoju vrstnu obranu. Dakle, ajmo što prije, pa, 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 više nisam brz u smislu tom, jel? 
tu ne treba letiti oko toga, ali izgleda da je to određena taktika. Taktiku je lako pročitati, jel? Ali Itekak. strategiju nikad. Itekak. Strategiju nikad. Tup. Ha. Ha, he. Ha, he. Možemo i e, zapjevati, a možemo i vici ispričati, a možemo ništa. Slušamo vas. Sve što se očeo, pa rodavati se, priznati istinu. Što se tako bolno. Ako se obraćaš meni, jer nisi naveo da, ime, ti, znam da, da, da ti patiš od Zagorava. Zaslijepio sam tvojom. Je, <laughs> je, vidim da jesi. Zaslijepio si. E, ti si zapravo zaslijepio svojom pojom. Sad si račao jednu fantastičnu dodatnu e, tematiku. Da ljudi nisu zaslijepljeni svojom pojavom, svojim razmišljenjem. I te kako bi znali što govore, kome govore, kome se obraćaju, a na ime ne bi nikad zaboravili. Zaboravili, zaboravili. Moram se dva put ponoviti, jer zašto bi ja sad... To bi se nekad i radilo, znači, jel tako? na televiziji, ja mislim. Upravo da. E, pitao si e, jedno pitanje koje, recimo zamisla koja kažem, ne sjećam ga se. Što ćeš ti tad? Da li ćeš mi ga ponoviti ili će ti već ono biti pun kufer ponavljen. Drugi put će ga ponoviti, reći pun kufer. E vidiš, sebi si stavio u prednost da si najvažniji. E vidiš, nisi. Kao što svi čine, moraju ponavljati do iznemoglosti. Tako ćeš morati ovog puta i ti. Jer što god osjeti jedan, osjeti će svi. To se zove pravda od skora. A ova pravda od ozdola za nju je puno lakše, znaš. Pa budi toliko dobar da mi ponoviš pitanje. Zašto je lakše opravdavati se nego priznati istinu? Pa zamisli ti da e, ljudi priznaju kakvi su, što se u njima događa, što bi željeli, e, da priznaju sve. Pa kako bi to izgledalo? Da li bi im ti, sad ti priznaju, znaš da imaju puno želja, obraćaju se tebi, da li bi im ti ispunio želje? Zašto je priznanje najteže? Jer onda se razotkrivaš, razotkrivaš sve, sa sve unutarnja htjenja, sve ono što nisi uspio ostvariti, dobiti, a razotkrivanje, znaš, je puno teže nego pokrivanje. Ljudi se pokriju po glavi, znaš, pa od ispod kaže šta radiš od ispod, veli uživam, a on, on plaće ko kiš na godinu. Znaš, ono, ili ne znam, možda i nešto drugo radi. Nema oprosta za opravdanje. Nema, nema, nema. Kada je to ovako opisano opravdanje, o čemu ve, večera, sutra i prek sutra pričam. <laughs> I cijelo vjera. Je li uopće bitno, jel? A ne može ga biti, zato što je... Šta? Smet, šta? Zato što Pametne opravdanje smeti, samo po sebi je, je... Lako mislana rabota po meni. Da, je jedno, jedno djelovanje mm. kojem u startu a, nedostaje autentičnost, što je jasno, ali mu nedostaje još nešto. A, istina, kao što si rekla, ali to znači da ima nečega puno u sebi. Laži. Oprosti, moram te ovog puta upasti. Savršeno, ne laži, nego opravdanjem ljudi kupuju vrijeme. Vrijeme za sebe. Znači, egoizam je prevladao sve. Ali nećeš opravdanje kupiti vrijeme. Nego ćeš kupiti osvetu koja će ti se danas, sutra pokazati u prirodi. U tvojoj e, stvarnosti. A ti sanjaj da nećeš. I sanjaj da si ti sve posložio kockice kako treba i da, si, da je tvoje opravdanje kao sveti gral uzeto u obzir, da sjaji na sve strane i onda onako 
ti kao jedan konjanik na vrancu kreneš i pogodite strijela i kaže joj oprostite ne znam kako mi je baš u vama završila pa opravdaj ga ako možeš a vera je li opravdanje nametanje svoje vrste pravde naravno to je provođenje svoje vrste pravde ne samo da je nametanje za to bi još lako znaš ko je nepravedno tako je nametanje jer to je ko namet kao da plaćaš porez ali ne samo da ti plaćaš porez a plaćaš ga svojim dušom umom emocijama to boli razumiješ što se pamati ali ti samo nije samo nametanje nego je to zapravo provedivost svoje vlastite pravde bez ikakvih kako se zove bez ikakvih dozvola bez zakonskih osnova bez zakonskih osnova prema čovjeku prirodnih zakonskih osnova ja sam gledala psa i mačku recimo kako je pas bio taj kojeg je mačka porazila znači makar govore različitim jezikom oni su se razumijeli mačak je u jednom trenutku puno je dozvolio psu ali u jednom trenutku učinio nešto i pas je samo legao potpuno je bio miran nije više ništa ni zalajao znači on mu je pokazao tu je tvoje mjesto pretjerao si tako bi čovjek čovjeku trebao reći pretjerao si upravo opravdanja govore da smo mi pretjerali kao ljudi u mnogo čemu pitat ću našu mladu djevojčicu koleginicu tako je ima li ona još koje pitanje ili ti je ovo bilo dovoljno da shvatiš da se nikad više ne želiš obravdavati za ništa O, ima, vidiš? Spremna je. Bolje spremna nego... Nespremna. Dobro, to je bilo, da. Reci, ženo, ti si žena, majka kraljica. Kruno, mogu li opravdanja biti neka vrsta prosjačenja? Op! Ja samo da, da se pojave tri prosjaka, ako je neko zna priču o tome, ja ne namjeravam dijeliti, apsolutno to je prosjačenje koje graniči sa iznuđivanjem. Iznuditi iz drugog čovjeka, pošto sam spomenuo sam tu sujetu, jel? da ga opravda i time dizati svoj vlastiti manijekalni ego i štititi sam sebe od prozivanja i svega što je Vera odlično navela kako ne o tom se radi, to je prosjačenje to je iznuđivanje no obrada mora stupiti na dijelo ali ne istim takvim iznuđivanjem ili kako se zove, opravdavanjima jer ćemo onda zaista ući u taj krug jel? Pakla Ma da, u kojem će sve postati sa svih strana samo opravdavanje a gdje će onda nestati pa čak već i dogođena istina kao čin Ah, negdje ćemo ju pomest potepiti. Tako je, ili duboko zakopati u zemlju dok ju jednog dana netko ne otkopa. U svakom slučaju žena, majka, kraljica, kako sam te nazvala sa vrlo velikim razlogom, jer ti si to dokazala u životu. Prosjačenje je sigurno u pitanju, jer recimo opravdavaš se nekom koga voliš, tko te voli. 
I onda da taj slučajno ne bi odreagirao na način koji tebi ne odgovara ili da ne ostaneš bez njega. Ja sam to znala često da žive za vrijeme 182 godine kolo sam jučer napunila. E, da e, upravo me ljudi na taj način e, pokušavaju pridobiti. E, nemojte mi isključiti svog života, ali to čine opravda. Pa otkud ti pada na pamet da bi te isključila? Pa da li si uopće pro... došao do zaključka kakav je čiji psihološki profil? Pa ne moraš prosjačiti za ljubav, prosjačiti <clears throat> za hranu, prosjačiti za e, nekakve materijalne stvari, Pro... a kamo li za e, nekakvu dušu? Pa to uopće ne postoji. Pa ja kad bi vidjela uopće netkoga na cesti da tako nešto čini. E, ja, ga, ja nikad ne bi mislila da on vara mene. Ja bi mislila da vara sebe. Ali dala bi mu. Zašto bi mu dala? Da ga na jedan način naučim e, da se zapita da li je to stvarno ono što ja želim činiti. Ili ja nemam drugog izbora. Jer e, mi imamo izbor prilikom e, nečega što smo od večera su obradili noćas, jučer i prekjučer <laughs> u ovoj temi e, mi imamo izbor da li ćemo se mi opravdavati nastaviti dok stvarno svi ne siđemo suma i više ne budemo znali šta govorimo o opravdanjima ili ćemo mi prekinuti s tim i reći idemo krenuti biti natrag prirodni ljudi a nemojmo biti lovci koji tražimo lovin. Nego budimo ljudi. Da, ajmo se vratiti lijepo, lagat druge, jel' tako? <laughs> Možda, ne znam, sve mm-hmm. tako. E, Prevaranstvo bolje nego opravdanje. Ko bi slušao to? Pustila, pa recimo mi ono, postoji onaj e, zdravo, e, zdravo seljački dio u nama. Svi smo mi izvorno seljaci. Imali mi sto, e, ne znam, diploma, imali mi pedigre za sebe, pet generacija, koga to zanima, ovako ih više nema. E, I mi jednostavno moramo shvatiti da smo mi svi ovdje u istom košu i da nas se svima isto događa, da su samo nijanse u pitanju. Prema tome, ako ja tebe prirodno zagrlim, ti ćeš to točno osjetiti, ti ćeš se osjećati ugodno, ali ako ja tebe zagrlim iz neke znaš, manipulativne konstrukcije, E, ti ćeš na prvu povjerovati, ali onda će ti postati neugodno, jer ti unutarnji signali nisu e, u čovjeka e, prestali postojati. Oni su još uvijek, oni još uvijek blinkaju, znaš, ne blinkaju baš toliko jako ko nekada, ali možemo mi njih vratiti na prvobitno stanje, samo ako se potrudimo. Evo ja mislim da, je li još i koji ima pitanje, ali smo mi došli do kraja e, ove emisije. Pa evo za kraj još jedno pitanje i za kroni i za veru. Može li se u svojim opravdanjem. Ovo je sada ono tač. Da. Šta, može li se u istinu opravdati? Može li se čovjek u istinu opravdati svojim opravdanjem? Da, pa evo, čovje se svojim opravdanjima e, da se može opravdati? Ja ću ako odgovoriti. Ko ovo shvati, blago mu bilo, ko ne shvati, još mu blaže bilo. E, kad staviš e, crticu, e, onda je ona samo crtica. Kad staviš točku, onda je ona slovo i. Može li slovo i sebe opravdati? Zašto je slovo i? E, može li e, ovaj stol opravdati sebe? Zašto je stol? Ovaj cvijet, zašto je cvijet? Zato što je. Tako je bilo i tako će za uvijek biti. Možemo se samo raspitivati. Ali ako se raspitamo u uzroku opravdanja, ali svatko sebe, zašto se opravdamo, onda ćemo mi napraviti jednu novu stazu života po kojoj ćemo hodati poput anđela. A inače ćemo hodati po vrlo oštrom kamenu. 
i svaki drugi je taj koji će pasti. Kladim se. Po meni ne može se opravditi. Jer taman ako netko pobjeruje u njegovo opravdanje, neki drugi čovjek, još uvijek on ostaje sam sebi. A to sebe koliko god nije kao neće nikad obraziti. Ne te zanijekati, ostaje sam sebi za doručak, ručak i večeru. Ostaje sam sebi za ili opstanak ili ostrel. Ovisi u kojoj skupini želi biti. Svi možemo biti i pijani i trijesni. Svi možemo biti i naspavani i prespavani i previše budni. Svi mi možemo biti sve, a možemo postati ništa. Ja bih to za završno rekla večeras. Ja se nikad neću opravdavati kad učinim bilo što, ali nemojte me obtuživati prije nego obranu napravim. Pa saslušate mirnu obranu, a ne pod utjecem svojih bijesnih stanja u sebi nego mir u sebi, sasušajte sad ću obranu, onda ćete uvidjeti istinu, barem tračak, jednu zraku, ona je dovoljna za početak. Ćao lisimo, veselimo se narode. Da, ovaj, dajmo miru, šansu, kako je John pjeo. Kako ono ide ta pjesma? Da, dobro, ne smijemo reći. Ali da, da, dajte miru. Što ne smijemo pjevat? Ne, ne, pjevat ćemo jednom prilikom u emisiji da se čuju naši izvorni glasovi, da ljudi ne misle da smo, ono, da mi lažemo. Ljudi, čao visimo, budite si dobri, vratite se na onu stazu ljubavi, pa ćete vidjeti da kad čovjek voli, dok voli, bilo koga, bilo što, tada mu je zaista sve moguće. Ćao, pardon. Ćao, pozdrav. Pa baj, do idućeg susreta i do iduće teme. Pusat!